ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സ്കീമിൽ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ ഇയറിൽ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എസ് എം എല്ലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പഴയ സ്കീമിൽ എസ് എം എല്ലിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെൻറ്റ്സ് വൺ എന്നായിരുന്നു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് പക്ഷേ ആ സബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പം ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് മെഷീനറിയുടെ കൂടെ ചേർത്ത് അത് ഡൈനാമിക്സ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീനറി എന്ന് പറഞ്ഞ സിക്സ്ത് സെമസ്റ്ററിലാണ് പുതിയ സ്കീമിൽ റൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇതുവരെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെൻറ്റ്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിലുള്ള വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പം പഴയ സ്കീമിൽ ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെൻറ്റ്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അതേ ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ പുതിയ സ്കീമിൽ ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന എം ഇ ടി ഫോർ നോട്ട് എന്ന ഈ കോഴ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തിയറി ബേസിക്സ് ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്കീമിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ റെഗുലർ എക്സാമിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ എന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് സോളിഡ് സ്റ്റീൽ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ബിയറിങ്സ് അറ്റ് പോയിന്റ്സ് ബി ആൻഡ് സി ആൻഡ് ഈസ് ഡ്രിവൺ ബൈ എ ഗിയർ നോട്ട്ഷോൺ വിച്ച് മെഷേഴ്സ് വിത്ത് എസ് പെർ ഗിയർ അറ്റ് ഡി വിച്ച് ഹാസ് എ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഫിറ്റ് ഡയമീറ്റർ ദ ഫോഴ്സ് എഫ് ഫ്രം ദ ഗിയർ ആക്സസ് എ പ്രഷർ ആക്സസ് എ പ്രഷർ ആങ്ക് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ദ ഷാഫ്റ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് എ ടോർക്ക് അറ്റ് പോയിന്റ് എ ഓഫ് ടി എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർട്ടി നൂറ്റൻ മീറ്റർ ദ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് മെഷീൻഡ് ഫ്രം സ്റ്റീൽ വിത്ത് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ് സിക്മ ബൈ ഫോർ ട്വൻറ്റി മെഗാ പാസ്കൽ ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി മെഗാ പാസ്കൽ യൂസിംഗ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഓഫ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിറ്റർമിൻ ദ മിനിമം അലോബിൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി മാക്സിമം നോർമൽ സ്ട്രെസ് അപ്പം നമ്മുടെ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ബേസിക് തിയറികൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബേസിക്കലി നമുക്ക് ലേ ഔട്ട് സാധാരണ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യനെ വായിച്ചിട്ട് ലേ ഔട്ട് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ അവരൊരു ലേ ഔട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലേ ഔട്ടിൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ബിയിലും സീലും രണ്ട് ബിയറിങ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ബിയറിങ്സ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് ഒബിയസ്ലി അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിയിലും സീലും ഇവിടെ രണ്ട് ഇടങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും റിയാക്ഷൻസ് വരും ദെൻ ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഒരു ഗിയർ ഉണ്ട് ആ ഗിയർ വേറൊരു ഗിയറായിട്ട് മെഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഗിയർ ആണ് കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പർ ഗിയർ ആണ് അത് അതിനകത്ത് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് എഫ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി പ്രഷർ ആങ്കിൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിന് മുകളിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുകളിലായിരിക്കാം എന്ത് വരുന്നത് അടുത്ത ഒരു ഗിയർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ടോ രണ്ട് ഗിയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മെഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിയറി പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് രണ്ട് ഗിയേഴ്സ് നമ്മൾ മെഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫോഴ്സസ് ആണ് വരുന്നത് ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സും ഉണ്ട് റേഡിയൽ ഫോഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് അവർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടത് അത് എന്തിനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ടോപ്പിലാണ് മറ്റേ ഗിയർ അതർ ഗിയർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഗിയർ ടോപ്പ് സൈഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ദാ ഈ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം ഹൊറിസോണ്ടലിയും റേഡിയൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ടും ആയിരിക്കും വരുന്നത് വെർട്ടിക്കലി ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഗിയറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗിയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഗിയറിനകത്ത് രണ്ട് ഫോഴ്സസ് വരും എഫ് ടി എഫ് ആറും വരും എഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസിൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എന്താണ് ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ദ റേഡിയൽ
ദ ഷാഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത ടോർക്ക് അപ്പം ഷാഫ്റ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് അത് ഏന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഷാഫ്റ്റ് ഇന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെയാണ് ടോർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ത്രൂ ഔട്ട് ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഇതേ ടോർക്ക് തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ ടി എന്ന് മാത്രമേ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ത്രീ ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്നാണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഡേറ്റ ബുക്കിൽ എല്ലാം ന്യൂട്ടൺ എം എം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ന്യൂട്ടൺ എം എം എലേക്ക് മീറ്ററിനെ എം എം ആക്കാൻ ഒരു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെ അത് ന്യൂട്ടൺ എം എം എലേക്ക് ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെഷീൻ്റെ ഫ്രം സ്റ്റീൽ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് നിന്നിട്ടുണ്ട് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് നമുക്കറിയാം സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഡക്റ്റൈൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് തന്നെ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് സ്ട്രെങ്ത്തോട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതാ സിഗ്മാവൈ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സിഗ്മാവൈയുടെ വാല്യൂ ഫോർ ട്വൻറ്റി മെഗാ പാസ്കിലാണ് പക്ഷേ ഇത് വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവരൊരു ഫാക്ടറോ സേഫ്റ്റി എൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫാക്ടർ സേഫ്റ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അലോബിൾ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം അലോബിൾ സ്ട്രെസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ ഡി എം ഇ വണ്ണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈന ഡി ഡി എമ്മിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് സിഗ്മ വൈ ബൈ ഫാക്ടർ സേഫ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫോർ ട്വൻറ്റി ആണുള്ളത് അപ്പം ഫോർ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഏതാണ്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് മെഗാ പാസ്കിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ദൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് മെയിനായിട്ട് അവർ തന്നിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിനി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയും പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഗിയറിൽ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഗിയറിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആണുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെയാണ് ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സും ഉണ്ട് റേഡിയൽ ഫോഴ്സും ഉണ്ട് ഞാൻ ആ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സിൻ്റെയും ആ റേഡിയൽ ഫോഴ്സിൻ്റെയും ഗിയറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഉള്ള പേജ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പേജ് നമ്പർ പറയാം നിങ്ങൾ ഡേറ്റ ബുക്ക് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മഹാദേവൻ്റെ ഡേറ്റ ബുക്കാണ് അപ്പോൾ മഹാദേവൻ്റെ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മഹാദേവൻ ഡേറ്റ ബുക്ക് ഫോർത്ത് എഡിഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പേജ് നമ്പർ പേജ് നമ്പർ ഇത് സ്പർഗിയർ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ വ്യത്യാസം മീൻസ് പേജ് നമ്പേഴ്സ് ഡിഫറൻറ്റ് കാണും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ ടു നോട്ട് സിക്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ പേജ് നമ്പർ ടു നോട്ട് സിക്സ് ഇക്വേഷൻ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റും ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബിയും ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് പേജ് നമ്പർ ടു നോട്ട് സിക്സ് ടു നോട്ട് സിക്സിലെ ഇക്വേഷൻ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എ ആൻഡ് ബി അവിടെ എഫ് ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഫ് ടി ഇസിക്കൽ ടു ടു ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി അവർ ടു ടി എന്നല്ല എം ടി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മുന്നേ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എം ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ടേണിംഗ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്നാണ് ടേണിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഗിയറിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് എം ടി എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ അതിനെ ടി എന്നുമാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയിലുള്ള ഇക്വേഷനിലെ എം ഡിക്ക് വരെ നമുക്ക് ഗിവൺ ടോർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടോർക്ക് തന്നെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും ആൻഡ് റേഡിയൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഫ് ടി ടാൻ ആൽഫ എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ടോർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡയമീറ്റർ എത്ര ആയിരുന്നു വൺ ഫിഫ്റ്റി എം ഈ ഡി ഡി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗിയറിൻ്റെ പിറ്റ് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വരുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ മീറ്റർ എന്നാണ് വരുന്നത് ദൻ ഇതേ വാല്യൂ അപ്പോൾ എഫ് ടി കിട്ടിയെങ്കിൽ
അപ്പോൾ ഞാനാ ഇവിടെയാണ് ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ഞാനൊരു റിയാക്ഷൻ വരച്ചു ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്ത സപ്പോർട്ട് ബി ഇറങ്ങി കാണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് ബി ഇറങ്ങി ഞാൻ കാണിച്ചു ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഏത് വന്നേക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഗിയർ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഗിയറിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഗിയറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഗിയറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് റഫ് ആയിട്ടാണ് റഫ് മാർക്ക് ചെയ്തതെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് അവർ പോയിൻറ്റ് ബി ദിസ് ഈസ് അവർ പോയിൻറ്റ് സി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അവർ പോയിൻറ്റ് ഡി നമുക്കിവിടെ ബി സിക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് ഡി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് എം എം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിതിനെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട നമുക്കിതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാംസ് വരയ്ക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വെർട്ടിക്കലി ഇംഗ്ലണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഗിയർ മെഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടോപ്പ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ഹൊറിസോണ്ടലും അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയൽ ഫോഴ്സ് എന്തുമാണ് വെർട്ടിക്കലുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കേണ്ടി വരും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഷാഫ്റ്റിൻ ലേ ഔട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ വരയ്ക്കുന്നു സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലേ ഔട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആദ്യം വരുന്ന എന്താണ് ഗിയർ ഇരിക്കുന്ന പോർഷൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എഫ് ടി വാല്യൂ വരും കാര്യം എഫ് ടി നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് അവർ എഫ് ടി അപ്പോൾ എഫ് ടി വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തു ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഇങ്ങോട്ടാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ആയതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ ആർ ബി ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്നും ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ ആർ സി ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് വരുന്നു ഇത് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇത് ബി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അവർ എ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അവർ പോയിൻറ്റ് ബി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് അനൗൺസ് ഉണ്ട് രണ്ട് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ഗിയറിൻ്റെ ഏത് വരയ്ക്കും വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും വരയ്ക്കും സോ സിമിലർലി വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ അതിന് താഴെ തന്നെ സ്കെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ഏതാണ് എഫ് ആർ ആണ് സോ ദിസ് വിൽ ബി അവർ എഫ് ആർ അപ്പോൾ ഇത് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആയിരാണ് ദിസ് വിൽ ബി ആർ ബി വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ആർ സി വെർട്ടിക്കൽ ദിസ് ഈസ് അവർ പോയിൻറ്റ് എ ദിസ് ഈസ് അവർ പോയിൻറ്റ് ബി ദിസ് ഈസ് അവർ പോയിൻറ്റ് സി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അവർ പോയിൻറ്റ് ഡി സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തിയാൽ മതി എഫ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഫോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ഓരോ പോയിൻറ്റിലെയും എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ബെൻഡി മൂവറുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുവാണ് സ്പേസ് കുറച്ച് വേണം കാൽക്കുലേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ആണെങ്കിലും പടം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ താഴോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായുള്ള ഒരു സ്പേസ് വിടണം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രവും അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രവും വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനടിയിൽ ഇടയ്ക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ കയറ്റി വെക്കരുത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രം ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ
എഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ക്ലോക്ക് വൈസിലായിരിക്കും ഇറങ്ങുന്നത് സംശയമില്ലല്ലോ ബി നമ്മൾ പിവേട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി ഏതൊരു സ്കെയിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടിയിൽ നിന്നൊരു ഫോഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഇവൻ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ച് എഫ് ടി വരികയാണെങ്കിൽ ഇവൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആയിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസും കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് തരുന്ന എഫ് ടി ആണ് സോ എഫ് ടി ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എവിടെ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ബിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബിയിൽ നിന്ന് എഫ് ടി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര വരും ടു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് എത്ര വരും ത്രീ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ എഫ് ടി ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് പറഞ്ഞ നേരാ ആർ സി എച്ച് സോ ആർ സി എച്ച് ഇൻറ്റു ആർ സി എച്ചിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര വരുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ബി എന്ന് എത്ര മാറിയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി മാറിയാണ് സോ ടു ഫിഫ്റ്റി സോ ഇവിടെ ആർ സി എച്ച് ആണ് അൺനോൺ ദേർ ഫോർ ആർ സി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരും എഫ് ടി ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി എഫ് ടി വാല്യൂ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ നോട്ടൺ ആണ് സോ വൺ സോൾവിംഗ് ആർ സി എച്ച് നമുക്ക് വരുന്നത് സിക്സ് ത്രീ ഫോർ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ടു നോട്ടൺ എന്ന് നമുക്ക് വരും ഓക്കെ ആർ സി എച്ച് കിട്ടിയെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ വൺ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ആർ ബി എച്ച് വാല്യൂ സോ ദർ ഫോർ ആർ ബി എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ആർ സി എച്ച് വാല്യൂ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കെട്ടി ഇതിനെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ മൈനസ് ആർ സി എച്ച് എന്ന് വരും ആർ സി എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത്രയാണ് സോ ഓൺ സോൾവിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് വൺ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് വൺ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ടു നോട്ട് എന്നാണ് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് വാല്യൂസും കിട്ടി രണ്ട് റിയാക്ഷൻ വാല്യൂസും കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ വാല്യൂ കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന അപ്പോ ഡയറക്ഷനാണ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ ബി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഡയറക്ഷൻ അല്ല അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഡയഗ്രാം വീണ്ടും ഒന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അസംഷൻ നമ്മൾ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി നെഗറ്റീവ്സായി വന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മാറ്റി വരയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആർ ബി എച്ചിൻ്റെ മേളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആണ് ഇന്ന് ആർ ബി എച്ച് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അസ്യൂം ചെയ്ത ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് അതാണ് ഞാൻ താഴേക്ക് വരട്ടെ നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് മെയിലോട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ കിട്ടിയപ്പോൾ ആൻസർ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്ത ഡയറക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയി തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഓരോ പോയിന്റിലെയും ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇനി ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോർത്ത് ആയി കിലോ അപ്പോൾ ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം എ ബിക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള ഞാൻ ആ തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞു എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വന്ന് അങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് എൻ്റെ പോയിൻറ്റുകളാണ് ബി യു ഉണ്ട് ഡി യു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അറിയിക്കണം എൻ്റെ പോയിൻറ്റുകളിൽ സാധാരണഗതിയിൽ എപ്പോഴും മൊമെൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റ് ബി ആൻഡ് ഡി അറ്റ് ബി ആൻഡ് ഡി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് എഴുതാം ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ അറിയണം അതിന് മെക്കാനിക്സ് സോൾട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിനകത്ത് പ്ലേ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഞാൻ ഷെയർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് ആയിരത്തി എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും കൂടെ വാച്ച് ചെയ്യുക എല്ലാവരും അതിന് ശേഷം ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം നമ്മൾ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുക അത് നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഡി എ ഒന്ന് നിൽക്കുമോ ഡിയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിലാണ് ഈ ഫോഴ്സ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ആ പോയിന്റ് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ബി എടേയും ഡി എടേയും എഴുതി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നൊന്നും സിയിലേക്ക് ഒന്നും വെന്നി മൂമെൻറ്റ് എബൌട്ട് സി ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സിയിൽ വന്നു നിന്നു അപ്പോൾ സിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് നോക്കുക റൈറ്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ ഒരു ഫോഴ്സേ ഉള്ളൂ ഈ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ടാണ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ താഴോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് അവൻ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കണം ഇനി എഫ് ടി ഇൻറ്റു ആ നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്ന എബൌട്ട് സി ആ സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എഫ് ടി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യണം സോ എഫ് ടി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും മൈനസ് ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ അത്രയും ന്യൂട്ടൺ എം എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ആയിരത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ശേഖരം വേണം അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ശേഖരം വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ശേഖരം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ശേഖരമാണ് ഇനി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ശേഖരത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് അവിടെയും റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ സിഗ്മ എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആർ ബി വി ആർ സി ബി മുകളിലോട്ട് എഫ് ആർ താഴോട്ടാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതാം ആർ ബി വി പ്ലസ് ആർ സി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ആർ എഫ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് വിളിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ മൊമെൻറ്റ് അബോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെൻറ്റ് അബോട്ട് ബി ക്ലോക്ക് വൈസും മൊമെൻറ്റ് അബോട്ട് ബി കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്താണ് സെയിം ആവണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബി നിൽക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ സി വി കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസും എഫ് ആർ ക്ലോക്ക് വൈസും ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ആർ ഇൻറ്റു നേരത്തെ ഇതേപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര വരുന്നത് സോറി ഡിസ്റ്റൻസ് എഫ് ആർ നമ്മൾ ബി എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വരുന്നത് ബിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എഫ് ആർ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് എത്ര വരും ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വരും സോ എഫ് ആർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സി വെർട്ടിക്കൽ ഇൻറ്റു അതിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സി വെർട്ടിക്കലേക്ക് ബി എന്നുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അപ്പോൾ എവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഡയറക്റ്റ് ആർ സി ബി വാല്യൂ ആർ സി ബിയുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് അറൗണ്ട് ടു ത്രീ വൺ സീറോ നോട്ട് എന്ന് വരും ടു ത്രീ വൺ സീറോ ന്യൂട്ടൺ ആർ സി ബി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഡൈഗ്രത്തിലെ ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എ ബി ഡി എല്ലാം എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എ യുടെ കാര്യം നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ബിയിലും ഡിയിലും എന്തായിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സി മാത്രമാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സി വെർട്ടിക്കൽ ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ സി വെർട്ടിക്കലി നിൽക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് കാണാം സോ എഫ് ആർ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ഹൺഡ്രഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവന് ഈ എഫ് ആർ ഈ ബീമിൻ എന്ത് ചെയ്യുക താഴേക്കാണ് വെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഹോഗിങ് ആണ് സോ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കണം സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് എഫ് ആറിൻ്റെ വരെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ അത്രയും ന്യൂട്ടൺ എം എന്നും പറഞ്ഞു കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റിസൾട്ടൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കാര്യം രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഡൈഗ്രാം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടൻ്റ് ബെൻറ്റി മൂവിന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് എന്താണ് ബെൻറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയഗ്രത്തിൽ ആ കമ്പോണൻറ്റ് സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് വെർട്ടിക്കൽ ഡയഗ്രത്തിലെ കമ്പോണൻറ്റ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റും ബിയിലെയും ഡിയിലെയും ഇത് തന്നെ സീറോ കാര്യം വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രത്തിലും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രത്തിൽ എത്ര തന്നെയാണ് ബെൻറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് സീറോ തന്നെ നമുക്കപ്പോൾ സിയുടെ മാത്രമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ബെൻറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് എബൌട്ട് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് എബൌട്ട് സി ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയഗ്രാം അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് എബൌട്ട് സി ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ ഡയഗ്രാം അത
അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഷാഫ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എ എസ് എം ഇ കോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ എ എസ് എം ഇ കോഡ് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് കിടക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണില ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ ത്രീ സോറി ആ അതെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയും ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ബിയും ഓക്കെ എ എസ് എം ഇ കോഡ് ഫോർ ഡിസൈൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഫൈവ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയോ ബിയോ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാം ക്വസ്റ്റിനിൽ അവർ മാക്സിമം നോർമൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതെന്തായാലും നോർമൽ സ്ട്രെസ് തിയറി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ സ്ട്രെസ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എ എടുത്ത് എഴുതിയ ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമായുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ കൂടെ എടുത്ത് എഴുതുവാണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്താ ഡയമീറ്റർ ഡി സീറോ ഇ സി സി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ഇൻറ്റു സിഗ്മ മാക്സ് ഇൻറ്റു സി എം ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് സി എം ഇൻറ്റു എം ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ടി ഇൻറ്റു ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് കെ റേസ് ടു ഫോർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ ബുക്കിലുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓരോ പരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കുക ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ എം ഉണ്ട് എം ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടി ഉണ്ട് അതുപോലെ സിഗ്മ മാക്സ് ഉണ്ട് നമുക്കിതിനെ അറിഞ്ഞുവിടാത്ത വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എം എം സി ടി വേണം അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ സി എം എം സി ടി എന്ന് പറയുന്നത് കറക്ഷൻ ഓഫ് ആക്ടേഴ്സ് അത് രണ്ടും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി നോക്കട്ടെ ഈ കെ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇതൊരു സോളിഡ് ഷാഫ്റ്റ് ആ കാര്യം ക്വസ്റ്റിന് ഹോളോയുടെ ആണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വി വിൽ അസീം ഇറ്റ് എസ് എ സോളിഡ് ഷാഫ്റ്റ് ഫിഗർ നോക്കിയാലും തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ അനുസരിച്ച് അതൊരു സോളിഡ് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഈ കെ ആണ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അതും ഡേറ്റാ ബുക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇൻഡെക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പേ നമ്പർ ഫോർട്ടി നയൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഇൻഡെക്സ് നോക്കിയാൽ കെ എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് ഇൻസൈറ്റ് ടു ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോളോ ഷാഫ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹോളോ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെതാണ് ഇക്വേഷൻ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് ഹോളോ ഷാഫ്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇൻസൈഡ് ടു ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമീറ്റർ എന്നാണ് സോളിഡ് ഷാഫ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ എത്ര സീറോ ആയി അപ്പോൾ കെ വാല്യൂ സീറോ ബൈ ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ അത്ര വരും കെ വാല്യൂ സീറോ ആയി പോകും അതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ കെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമ്മുടെ സി എം സി ടി വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സി എം സി ടി വാല്യൂ വേണമെന്ന് പറയില്ലേ അപ്പോൾ സി എം സി ടി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ടേബിൾ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ ടേബിൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ നോക്കുക ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേച്ചർ ഓഫ് ലോഡിങ് രണ്ടെണ്ണം അല്ലേ സ്റ്റേഷനറി ഷാഫ്റ്റും റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റിനുമായിട്ട് കണ്ടീഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇത് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഷാഫ്റ്റാണ് അല്ലേ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഗിയർ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗിയർ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി ദിസ് വിൽ ബി എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ആ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏത് അസ്യൂ കണ്ടീഷൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റിന് വേറെ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വി 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 ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് സ്റ്റഡി ഓർ ഗ്രാജുവലി എപ്ലൈ ലോഡ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ എടുക്കുവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സി എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും സി ടിയുടെ വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും വരുന്നത് വണ്ണും ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കണ്ടീഷൻ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് അവിടെ അസ്യൂം ചെയ്ത് എഴുതണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേബിൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് പേജ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ നിന്നുമാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റഡി ലോഡ് ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി അപ്ലൈ ലോഡ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ എടുക്കുന്നു സി എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും സി ടിയുടെ വാല്യൂ വണ്ണും ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേ
So, that is the value calculate mm over the 35.87 mm. Correction factor is use the correction factor. We have to the value of 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 the we will go to the table and go to the market and we will go to the formula. We will go to the data and we will go to the market. We will go to the market and we will go to the market. We will go to the market and we will go to the market. We will go to the market and we will go to the market. We will go to the market and we will go to the market. We will go to the market. 32 kerja, pilihan kami kerja level 36. Apabila kita kami 35.8 sahaja, kalau 32 dan 36 ni ada kerana level yang ada, total itu higher value mana 36 sahaja. Kalau standar ini, ini boleh kami kerja shaft ini diameter. Sorry, shaft ini diameter kami kerja dengan itu. Hati lagi kami D is 36 mm. So itu yang lalu, ini satu problem orang orang lain. Simple aja lalu satu problem aja. Nampak aku sila fikir aku kalau mau baca student itu ada tension aku nak ambil chance orang tu. Adanya tu awasnya illa. Nampak pada cerita orang orang lalu ni itu aite apply itu matra mati awu. Lalu simple aja nampak tu solve itu kerana betul. Beri kau video ista yang kita terus ada orang orang video like iya, friends ni share itu kerana channel subscribe iya. Thank you.